हेलो एवरीवन, आमी शोरूप एंड आज के हमारा सी प्रोग्रामिंग एर लेक्चर नंबर तीन, ओके, शेटा देख बो, ओके, तो आज के हमारे जो टॉपिक थक बे, शेटा होते हैं आईडेंटिफायर, ओके, तो आश्ले प्रोग्रामिंग टा प्रोग्रामिंग कोरार जोन आश्ले प्रोग्रामिंग जे मतलब क्षेत्रों टा शेटा उन्हें बोरो, ठीक जिस आगे जानते होंगे तार पर आमादेर अच्छे कोडिंग करते होंगे ओके तो तो आज के आमादेर जिला जान बोल शेटा अच्छा आईडेंटिफायर ओके अच्छा अच्छा आईडेंटिफायर जिनिस टा की सपोज आपने जो कौन छोटो चिलेन तो कौन आपने किन्तु माने एक टा सेंटेंस किन्तु शाता शाते लिखता ना बापने सपोज इंग्लिश ओके इंग्लिश कैपिटल ए थे के स्मॉल बी ना रे कैपिटल ए थे के कैपिटल बी कैपिटल जे तार पर होते हैं ए बी ओके याने जो तो हम ए टू बी दिए थे तो ऐसे ए टू जे सब उधर के तब रे एक थे के नॉइ पोर्शन तो सीखलाम तब रे विभिन्न सिंबल सीखलाम तो ये तो तार पर की गोला हमी यार पर ये गोला सीखे तार पर नास्तस्ती सी प्रोग्राम में आईडेंटिफायर और तब आपने सी प्रोग्राम में जो तो ही कोड लेखुन ना करो पत्तेक टा कोडेर माने पत्ते ह्यूस परिमाण जो कोड थक बे कोडेर जो छोटो छोटो ऑंशो ये ऑंशो ये अच्छा है कि एक टा आईडेंटिफायर ओके शुत्रांग ये खाने ये आईडेंटिफायर गुलर मुद्दे जे गुलो अच्छे ये गुलो आईडेंटिफायर ठीक है सेकंड तो ये गुला शॉचर शॉचर लागे ना ये गुला जोखन पौरे अपने जोखन एक्सपर्ट हुए जब मैं तो खन बोलती हूँ शिक्षित फिल्म ये गुला ओके तो आज क्या हमारा जिधर देख बोल रहा है कांस्टेंट वेरिएबल और जो कीवर्ड्स ओके अच्छा आमिर जो धोरे नहीं जो दे हमारे इटा शिक्षा हुए जाए कांस्ट अच्छा नारक तो कथा अच्छे है शेटा अच्छे आपने होय तो जिधे मैथ री स्टूडेंट होय थकेन बा बिजनेस करा मैथ तो पढ़ बनी शोभा ही मैथ पढ़े तो खान आपने अवश्य कांस्टेंट जाने बेरी बोल जिन्हें इस्टा दुटा अवश्य जाने किन्तु आश्चर्य ऐखने एक टू चेंज आच्छे आपने वही वही कांस्टेंट � अपने जो इंग्लिश शिखते जान तो क्यों करबें अलफाबेट शिखे तब वार्ड शिखबें वार्डर पर क्यों शिखें तब हम सेंटेंस तैयार सेंटेंस शिखी और बांगला जी बोली वाक्य शिखी सेम टू सेम हमें सी प्रोग्रामिंग आईडेंटिफायर शिखार पर मैं शब्द शिखार पर हमें क्यों शिखब सेंटेंस ये सेंटेंसगुलो के सी प्रोग्रामे इन्स्ट्रकशन ठीक है इन्स्ट्रकशन सूतरा आनी आईडेंटिफायरगुल्लो यूज कर कि भाव अपनी इन्स्ट्रकशन देवें ठीक है इन्स्ट्रकशन होते डेटा टाइप डिक्लारेशन इन्स्ट्रकशन इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रकशन एरथमेटिक इन्स्ट्रकशन कंट्रोल इन्स्ट्रकशन तो यो आस्ते आस्ते जानब समस्या नहीं क्योंकि जो अपनी इन्स्ट्रकशन देवा शिखे जान क्यों अपनी एक प्रोग्राम बनाते पर ओके सूतरा आईडेंटिफायर आशा कर बुझते पे ओके तो आईडेंटिफायर मध्य हमें क्यों देखे कन्सटैंट वेरिएबल और हे किड ओके तो आज के देखो आज के तीनों देखो क्योंकि प्रथम देखी हमें कन्सटैंट ओके तो कांस्टेंट के अमी बुझा शुभिदत थे दूसरे वाले भाग कोल्ला एक तरह से प्राइमरी कांस्टेंट और अच्छे सेकेंडरी कांस्टेंट तो एक रुकों डिवाइडेड अपना होता बोले तो नाउ बिते पर ना मैं जस्ट बुझा शुभिदत थे ऐटा धोल्ला मके ऐटा अच्छा प्राइमरी कांस्टेंट और अच्छे सेकेंडरी कांस्टेंट ओके तो प्राइमरी कांस्ट आर प्रोग्रामिंग के कांस्टेंट एक टू चेंज आते हैं। शेटा होते हैं। अपना मैथमेटिक्स से कांस्टेंट की जानी। जी आर जार्मन चेंज होए ना, ताकि कांस्टेंट बोले। ताई तो आर प्रोग्रामिंग के कांस्टेंट बोले। एनी इनफॉरमेशन, जे कोने इनफॉरमेशन के ही कांस्टेंट बोले। ठीक है सर, प्रोग्रामिंग के जे कोने इनफॉरमेशन एक सफ्टवेयर तैरि करते जा सफ्टवेयर का क्यों रिलेटेड तैरि करते जा रिलेटेड हो रिलेटेड की डेटा लागे अपना डाटा के इनफरमेशन आनते हैं तो प्रत्येक इनफरमेशन ही एक कन्सटैंट ठीक है तो कन्सटैंट प्राइमरि कन्सटैंट क्योंकि तीन प्रकार होते एक इंटीजार कन्सटैंट रियल कन्सटैंट एंड कैरेक्टर कन्सटैंट ठीक है तो यो आज के आज के देखो जो इंटीजार कन्सटैंट रियल कन्सटैंट कैरेक्टर कन्सटैंट कौनगुल तो हमें एक एडिट सेक्शन चले जाए ओके सपोज इंटीजर कांस्टेंट होते हैं जिगुला इंटीजर वैल्यू शेगुला चाहे इंटीजर कांस्टेंट माने इंटीजर वैल्यू दे जब वन टू 
যেমন টু টু একটা ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট ওকে এটা কোনো সন্দেহ নেই টু একটা ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট ওকে ওকে তারপর হচ্ছে কি আছে টু ফোর ফাইভ যে কোনো একটা ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট ওকে জিরো এন্ড মাইনাস টু এটাও একটা ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট ওকে এন্ড সবগুলো হচ্ছে ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট ওকে আর তারপর হচ্ছে রিয়াল কনস্ট্যান্ট কোনগুলো তো রিয়াল কনস্ট্যান্ট হচ্ছে যেগুলোতে পয়েন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে রিয়াল কনস্ট্যান্ট যেমন টু পয়েন্ট ফোর টু পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে রিয়াল কনস্ট্যান্ট তারপর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ আমরা রিয়াল নাম্বার বলতে যেটা বুঝি সেটা জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে কি রিয়াল কনস্ট্যান্ট ওকে আচ্ছা এটা কি কনস্ট্যান্ট টু পয়েন্ট জিরো যদিও কিন্তু এটা ম্যাথমেটিক্স এর ভাষায় এটা একটা ইন্টিজার কিন্তু প্রোগ্রামের ভাষায় কিন্তু এটা একটা রিয়াল কনস্ট্যান্ট ওকে আসলে এখানে যদিও এটার মান তো সেম মানে টু এ টু আর এ টু তো সেম কিন্তু আসলে এটার জন্য স্পেস একটু বেশি লাগে ঠিক আছে প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে যে স্পেস মানে মেমোরি একটু বেশি লাগবে এটার জন্য একটু কম লাগবে সুতরাং এটা একটা রিয়াল এটা একটা রিয়াল কনস্ট্যান্ট ওকে অনেক হয়তো এরকম ধারণা থাকতে পারে যে আসলে এটা তো এটা তো ইন্টিজার নাম্বার তো ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট আসলে না এখানে পয়েন্ট আছে মানে এটা একটা রিয়াল কনস্ট্যান্ট ওকে আচ্ছা এরপর যেটা সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট তো ক্যারেক্টার বলতে কি বুঝি আমরা অ্যালফাবেট ঠিক আছে তো এনি অ্যালফাবেট অ্যালফাবেট হোক আর যাই হোক আমরা যদি সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে রাখি তাহলে সেটা হচ্ছে আমার ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হবে ওকে ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এ একটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট এনে যে এস এসও একটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে অর্থাৎ সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে আমি যে কোনো জিনিস একটা ডিক্লেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমার ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হবে আর ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট তো আসলে বুঝতে পেরেছে মানে এটা কোনো নাম্বার না এটা একটা ক্যারেক্টার একটা ক্যারেক্টার রাখবে জাস্ট ওকে আচ্ছা আমি যদি ওয়ান কে বা জিরো কে যদি আমি সিঙ্গেল কোটেশন রাখি তাহলে কি কনস্ট্যান্ট ইন্টিজার না এটাও একটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হিসেবেই অ্যাড হবে আমি সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে রেখেছি তাহলে জিরো একটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আপনারা বলতে পারেন যে এটা কীভাবে ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হয় আসলে যখন আমরা প্রোগ্রামিং করব তখন তখন অবশ্যই বুঝব যে তখন অবশ্যই দেখব যে আসলে জিরো যদি আমি সিঙ্গেল কোটেশন ভিতর করে ডিক্লেয়ার করি তাহলে এটা দিয়ে আর যোগ বিয়োগ করা যাবে না কারণ এটা আর ইন্টিজার নাম্বার হইবে না এটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে ওকে মানে ক্যারেক্টারের মতন এটা বিহেভ করবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর তারপর হচ্ছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেমন এটা এস ডি ঠিক আছে আমার নামটা দিলাম তো এটা এটা কি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট না এটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট না কারণ এখানে দুইটা অ্যালফাবেট আছে ওকে তো ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হতে হলে আমার অবশ্যই সিঙ্গেল কোটেশন ভিতরে একটা ক্যারেক্টার থাকতে হবে তাহলে সেটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে টু এটাও কিন্তু ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট কারণ টু একটা আমি সিঙ্গেল কোটার সময় দিয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট আচ্ছা আচ্ছা এটা কি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট টু পয়েন্ট জিরো টু পয়েন্ট জিরো বা ফাইভ এটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট নো এটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট না কেন না কারণ আমি আগে বলেছি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্টের মধ্যে একটা জাস্ট একটা ক্যারেক্টার থাকতে হবে এখানে একটা ক্যারেক্টার পয়েন্ট একটা দুইটা এখানে একটা তিনটা ফাইভ একটা তিনটা সুতরাং তিনটা ক্যারেক্টার আছে এখানে সুতরাং এটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট না সুতরাং আসলে বুঝতে পেরেছেন এটা কিন্তু ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট না ওকে ইভেন একাধিক যদি থাকে সেটাও ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট না কিন্তু আমরা যদি একাধিক দরকার পড়ে যেমন আমি যদি ঢাকা ঠিক আছে এটা ক্যারেক্টার হিসেবে রাখতে চাই ঠিক আছে ঢাকা দিয়েছে ঢাকা এটা যদি আমি ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হিসেবে রাখতে চাই তাহলে এটাকে ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট রাখতে পারবো অবশ্যই না কারণ এখানে সিঙ্গেল কোটেশন দিলে আমার এটা ক্যারেক্টার কনস্ট্যান্ট হবে না কারণ এটা এখানে অনেকগুলো পাঁচটা ক্যারেক্টার আছে কিন্তু যদি আমার এটা দরকার পড়ে সেজন্য কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করি সেকেন্ডারি সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে যে স্ট্রিং ঠিক আছে এই স্ট্রিং হচ্ছে অনেকগুলো ক্যারেক্টার মিলে একটা স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট হয় তো স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট ডিক্লেয়ার করা হয় দুইটা ডাবল কোটেশন দিয়ে এটা হচ্ছে স্ট্রিং কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে এটার মধ্যে হচ্ছে মানে অনেকগুলো রাখা যায় ওকে সুতরাং আমরা সেকেন্ডারিগুলো আমরা পড়ে দেখবো কারণ অনেক পড়ে দেখতে হবে আমরা আপাতত এগুলো নিয়ে অনেক প্রোগ্রামিং টোগ্রাম করতে হবে তারপর আমরা এগুলো দেখবো আস্তে আস্তে কিন্তু এটা তো এতরুক্ত শিওর যে সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্টগুলো অবশ্যই প্রাইমারি কনস্ট্যান্ট মিলে ঘটিত হবে এখানে অনেকগুলো প্রাইমারি কনস্ট্যান্ট নিয়ে সেকেন্ডারি কনস্ট্যান্ট ঘটিত হয় তো আপাতত আমরা প্রাইমারি কনস্ট্যান্টগুলো বুঝি এবং আসলে বুঝে ফেলেছেন যে ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট হচ্ছে যে নাম্বার ইন্টিজার নাম্বার থাকবে রিয়াল কনস্ট্যান্ট হচ
তাহলে কনস্ট্যান্ট দেখলাম আইডেন্টিফায়ার এর মধ্যে আমরা কি কনস্ট্যান্ট ছিল ভেরিয়েবল ছিল আর হচ্ছে কিওয়ার্ড ছিল তাহলে কনস্ট্যান্ট গুলো দেখলাম এখন হচ্ছে ভেরিয়েবল তো ভেরিয়েবল কি তো ভেরিয়েবল জিনিসটা বুঝতে হলে আমার আবার যেতে হবে ইয়াতেই আচ্ছা আমি ক্লোজ করে ফেলেছি একটু আমি ওয়াট প্যাড ওকে ভেরিয়েবল জিনিসটা কি সেটা আমি একটু দেখি প্রোগ্রামিং ভাষায় ভেরিয়েবল জিনিসটা কি আচ্ছা আসলে প্রোগ্রামে কি থাকে বা কম্পিউটারে কি থাকে একটা মেমরি থাকে না অনেক বড় একটা মেমরি থাকে ওকে এটা একটা মেমরি सपोज এটা আমাদের র‍্যাম যেটাকে বলে এটা আমাদের মেমরি ওকে এই মেমরির মধ্যে আমি যখন প্রোগ্রামিং করব তখন প্রোগ্রামে কি কি জিনিস স্টোর থাকে দুইটা জিনিস স্টোর থাকে একটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন আর একটা হচ্ছে ডেটা ঠিক আছে প্রোগ্রামের মধ্যে কিন্তু আমি দুইটা জিনিসই করি একটা ডেটা দেই এবং ইনস্ট্রাকশন দেই যেমন দুইটা নাম্বারকে আমি যোগ করব তো এই যে যোগ যোগটা কি ইনস্ট্রাকশন না মানে আমার কাছে ডেটা আছে কি 2 আর হচ্ছে 4 এখন দুইটা ডেটা এই থাকলে কি হবে আমার তো ইনস্ট্রাকশন লাগবে যে আমি কি যোগ করব নাকি মানে সাবট্রাকশন করব না ডিভিশন করব তো আমার তো ইনস্ট্রাকশন লাগবে সুতরাং ইনস্ট্রাকশনের জন্য এটা টোটাল মেমরি আমার কম্পিউটারের ওকে তার মধ্যে আমি মনে করি যে আমার এই যে এতটুক এতটুক মেমরি আমার কি হলো ইনস্ট্রাকশন ইনস্ট্রাকশনের জন্য হলো ওকে জাস্ট লিখি ইনস্ট্রাকশন ওকে ইনস্ট্রাকশন আমি জাস্ট শর্টকাটে লিখলাম যে ইনস্ট্রাকশন সুতরাং পুরো মেমরির মধ্যে যদিও এত বড় মেমরির মধ্যে এত বড় নেবে না আর কম নেবে যাই হোক সেটা আপনার প্রোগ্রামের উপর ডিপেন্ড করে তাই আমি सपोज মনে করলাম এতটুক মেমরি আমার ইনস্ট্রাকশনের জন্য নিল ঠিক আছে সেটা ইনস্ট্রাকশন আরেকটা মেমরি নেবে সেটা হচ্ছে কি ডেটা রাখার জন্য ওকে আমি सपोज মনে করলাম এটা হচ্ছে আমার ডেটা রাখার জন্য এতটুক মেমরি নিল আচ্ছা এখানে আমি না লিখি কারণ এর পরে আমার কিছু কাজ করতে হবে তো আমি ডেটাটা এখানে লিখি ওকে সুতরাং এই পুরো মেমরির মধ্যে আমি যখন একটা প্রোগ্রাম করব তো আমার প্রোগ্রাম হচ্ছে দা কম্বিনেশন অফ ইনস্ট্রাকশন এন্ড ডেটা সুতরাং আপনার প্রোগ্রামের মধ্যে ডেটাও থাকবে এন্ড ইনস্ট্রাকশন থাকবে তো এইগুলোর জন্য মেমরি কিন্তু একটা স্পেস নেবে এই স্পেসটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনের জন্য ইনস্ট্রাকশনের জন্য একটা স্পেস নেবে আর ডেটা রাখার জন্য একটা স্পেস নেবে ওকে এখন আমি ধরলাম দুইটা নাম্বার আপনি একটা প্রোগ্রাম করলেন দুইটা নাম্বার যোগ করার জন্য একটা প্রোগ্রাম করলাম তো এই যে দুইটা নাম্বার কোন দুইটা নাম্বার তাই তো তো এই দুইটা নাম্বার কিন্তু কি হতে পারে মানে এটা কিন্তু আপনি জানেন যে দুইটা নাম্বার কি রকম হতে পারে তাই না আপনি যদি 2 4 দিলেন 2 একটা দিলেন 4 একটা দিলেন ওকে আর আপনি আরেকজন কি দিতে পারে 2 একটা দিলো 14 একটা দিলো ঠিক আছে 14 একটা দিলো তাহলে কিন্তু নাম্বারটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে কিন্তু কম্পিউটার কিন্তু সেটা জানে না আপনার মনের কথা কিন্তু কম্পিউটার জানে না যে আসলে আপনি কি দিবেন ঠিক আছে আর কি স্টোর করবে সুতরাং সের জন্য আমরা কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে যে কম্পিউটার স্পেসটা একটা আমাদের বলে দিতে হবে যে এতটুকু স্পেস আমাদের নিতে হবে सपोज আমি দুইটা নাম্বার যোগ করব তাই তো তো দুইটা নাম্বার যোগ করলে আমার কি কি লাগবে আমার দুইটা ইনপুট নিতে হবে নাম্বার এই দুইটা একটা ডেটা মানে 2 আর হচ্ছে 4 सपोज তো দুইটা নাম্বার আমার স্টোর করার জন্য একটা জায়গা লাগবে তারপর কি আউটপুট দেখাবো না মানে 2 আর 4 যোগ করি তো 6 হচ্ছে 6 তো আমার আউটপুট দেখাতে হবে তো সেটাও কি সেটাও স্টোর করতে হবে অর্থাৎ আমার কম্পিউটারকে বলে দিতে হবে যে তিনটা স্পেস নাও ওকে তো আমি এই তিনটা তিনটা নিলাম এটা কোথায় হলো এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশনে হলো আর সরি সরি ডেটাতে ডেটাতে হলো কারণ এগুলো হচ্ছে আমার ডেটা ওকে তো এই ডেটাতে আমার ইনস্ট্রাকশন হলো তো এখানে আমি স্পেস নিলাম ওকে তো এই স্পেসগুলো যে নিলাম স্পেসগুলো আমি নাম দেই এটা হচ্ছে এ আচ্ছা সরি এটা হচ্ছে এ এন্ড এটা হচ্ছে বি এন্ড এটা হচ্ছে সি অর্থাৎ আমার কম্পিউটারকে আমি বললাম যে যে দুইটা নাম্বার ইনপুট দিব বা 2 আর 4 এটা এ তে জমা করো এন্ড বি তে জমা করো আর আউটপুট যেটা হবে 2 আর 4 সেটা কত কথা হবে সি তে হবে আর এই আউটপুটের জন্য আমার এই দুইটা নাম্বারকে যোগ করতে হবে যোগটা পাবে কোথায় ইনস্ট্রাকশনে ঠিক আছে এখন এই যে আমি একটা মেমরি নিলাম বা একটা স্পেস নিলাম কম্পিউটারের ভিতরে এবং এগুলো নাম দিলাম এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল কারণ নাম তো এই এটা একটা ঘরের চিন্তা করেন ঘর এই ঘরের অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস সম্বন্ধে চিন্তা করেন মানে এই এখানে নাম জাস্ট এই অ্যাড্রেসটার নাম এখন আপনি এই ঘরের মধ্যে আপনি 2 বসাতে পারেন 4 বসাতে পারেন 6 বসাতে পারেন নিজের ইচ্ছা তাই তো সুতরাং এটা ম্যাথমেটিক্সের মত প্রায় सेम কারণ ম্যাথমেটিক্সে ভেরিয়েবল মানে তো আমরা বুঝি যেটা চেঞ্জ হয় সুতরাং এখানে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তো সুতরাং এখন আমার যেটা বেশি শেখার বিষয় সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল আর দা নেম অফ মেমরি লোকেশনস হোয়ার উই স্টোর ডেটা সুতরাং আমি ডেফিনিশন দিয়েছি সেজন্য এর জন্য যদি আমি ডেফিনিশনটা নেট থেকে নিয়েছি 
ঠিক আছে কিন্তু আমি আমি যেভাবে মানে আমি যেভাবে এটা ডিসক্রাইব করলাম প্রায় মিলে গেছে তাই তো মানে ভেরিয়েবল হচ্ছে এমন একটা নাম যেটা হচ্ছে মেমোরি লোকেশনকে বোঝায় ওকে তো আশা করি ভেরিয়েবলটা বুঝতে পেরেছেন সুতরাং ওকে তারপর হচ্ছে আমরা যদি যাই তো ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করার জন্য মানে ভেরিয়েবল আমি লেখার জন্য সি প্রোগ্রামে কিছু রুলস থাকে ঠিক আছে সবার প্রথম হচ্ছে আমার জানতে হবে যে ভেরিয়েবল আমার যে একটা নাম লিখে দিলে যে হয়ে যাবে ভেরিয়েবল যেমন আমি এখানে এ বি সি দিলাম ঠিক আছে এখানে কিন্তু আমি এ বি সি নাম দিছি ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবল তো নাম দিতে হবে তাই না এই নামগুলো লেখার কতগুলো নিয়ম আছে সি প্রোগ্রামিং এ ওকে তো খালি সি প্রোগ্রামিং না মোস্ট অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম থাকে কিছু নিয়ম থাকে যাই হোক তো সবার প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে কেস সেন্সিটিভিটি ওকে সেটা আমরা জানতে হবে যে সি প্রোগ্রাম হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ আমাদের কেস সেন্সিটিভ জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে আপনি এখানে বড় হাতের অক্ষর আর ছোট হাতের অক্ষর কিন্তু এক না দুইটা ভিন্ন জিনিস যেমন আপনি যদি একটা ডেটার নাম সাপোজ আপনি একটা ডেটা নিতে যাচ্ছেন সেই ডেটাটার নাম হচ্ছে সরি একটা ভেরিয়েবল নিতে যাচ্ছেন সেটার নাম দিলেন হচ্ছে এ ওকে আর আরেকজন আমি বা আপনি আরেকটা ভেরিয়েবল নিতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ সুতরাং কম্পিউটার কিন্তু দুইটাকে দুইটা জিনিস আলাদা আলাদাই ভাববে ঠিক আছে এটার জন্য আলাদা নেবে একটা স্পেস এটার জন্য আলাদা একটা স্পেস নেবে কারণ সি প্রোগ্রাম হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ মানে কম্পিউটার এটাকে একভাবে নিচ্ছে এটাকে আরেকভাবে নিচ্ছে সুতরাং আবার অনেকের আবার ভুল ধারণা থাকতে পারে যে আসলে সি প্রোগ্রামিং সব কিছুই ছোট হাতের লেটার দিয়ে করতে হয় আসলে না বড় হাতের দিয়ে করুন সমস্যা নেই কিন্তু দুইটা আলাদা জিনিস ওকে আপনার বড় হাতের ইয়ে দিলে এটা আলাদা একটা জিনিস হবে ছোট হাতের ইয়ে দিলে এটা আলাদা একটা জিনিস হবে ওকে যেমন আপনি এ একটা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন তো কম্পিউটার আর এ ডিক্লেয়ার করতে পারবেন না কারণ এখন তো ডিক্লেয়ার করে দিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু ক্যাপিটাল ডিক্লেয়ার করলে আপনার কম্পিউটার আলাদাভাবে স্পেস নিয়ে নেবে আচ্ছা তো সেজন্য আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে দুই নম্বর যেটা কম্বিনেশন অফ অ্যালফাবে ডিজিট অ্যান্ড আন্ডার স্কোর অর্থাৎ আমি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে পারবো কম্বিনেশন অফ কি অ্যালফাবেট ডিজিট অ্যান্ড হচ্ছে আন্ডার স্কোর এর মানে আমি একটা খালি এ দিছি এর মানে এ না আমি এ নিবো আমি এস সৌরভ নিতে পারি ওকে সৌরভ এস ওই আর এ ভি এই পুরোটা একটা ভেরিয়েবল এবং এটা একটার নাম এটার যে স্পেস নিল এটা এ এ ভেরিয়েবল জন্য কিন্তু সেই স্পেসে নিবে কম্পিউটার ঠিক আছে অর্থাৎ এটাও একটা ভেরিয়েবল অর্থাৎ আমি এখানে আমি ভেরিয়েবলের নাম আমি কম্বিনেশন আকারে রাখতে পারবো আমি অনেকগুলো ওয়ার্ড হিসেবে লিখতে পারবো ওকে এবং এটা হওয়ার কারণে সুবিধা হয়েছে যদি আমার শুধু এ থেকে জেট পর্যন্ত লেখা যেত তাহলে আমি এ থেকে জেট পর্যন্ত ছাব্বিশটা ক্যাপিটাল এ থেকে ক্যাপিটাল জেট পর্যন্ত ছাব্বিশটা মানে বারোটা জাস্ট আমি ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারবো কিন্তু আমার কিন্তু অনেক ভেরিয়েবল ইউজ করার দরকার পড়তে পারে সেই জন্য কিন্তু এই জিনিসটা ওকে মানে আপনি নিজের ইচ্ছা মতন আপনি ভেরিয়েবল লিখতে পারবেন এরকম ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটা কথা এই যে এখানে বড় হাতের এস এটা একটা ভেরিয়েবল আমরা আমি ছোট হাতের এস লিখি এস ও ইউ আর এ ভি এটা কিন্তু আর একটা ভেরিয়েবল ওকে কারণ এটা বড় হাতের হওয়ার কারণে এটা আর একটা ভেরিয়েবল হয়ে গেছে এটা ছোট হাতের হওয়ার কারণে আর একটা হয়ে গেছে ওকে তারপর আমি আবার একটা ডিজিটাল ইউজ করতে পারবো যেমন এস টু ঠিক আছে এটাও আমি ইউজ করতে পারবো এটাও আমার কাছে লিগাল ওকে এখানে ভেরিয়েবলের নামের ক্ষেত্রে আমি এটাও ইউজ করতে পারবো আচ্ছা তারপর কোনটা তারপর হচ্ছে এস টুর পরে হচ্ছে আমি আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারবো আন্ডার স্কোর কীরকম যেমন আমি এখানে এস ডি এস ডি আন্ডার স্কোর কি দেব কোডিং কোড সিওডি কোড এই যে এটাও কিন্তু আমার কাছে ভ্যালিড মানে আমি আন্ডার স্কোরও ইউজ করতে পারবো মাঝে মাঝে ওকে সুতরাং এই তিনটা জিনিস আমি করতে পারবো হচ্ছে কোনটা ইনভ্যালিড ইনভ্যালিড হচ্ছে আমি আগে নাম্বার দিতে পারবো না যেমন টু ইন্টু এস ডি এটা আমি দিতে পারবো না ঠিক আছে কারণ আপনার ডিজিটটা আপনি সবার প্রথম দিয়ে শুরু করতে পারবো না সেটা হচ্ছে আপনার মাঝামাঝি বা শেষে এটা ইউজ করতে পারবেন ওকে ডিজিটটা সামনে ইউজ করা যাবে এটা হচ্ছে ইনভ্যালিড এবং আরেকটা হচ্ছে আপনি আচ্ছা যদি আপনি এটার এই রুলসটা জানতে চান অবশ্যই নেটে সার্চ দেবেন বা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ওকে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে উইথাউট কিউওয়ার্ডস আপনি কিউওয়ার্ডসগুলো ইউজ করতে পারবেন না যে কিউওয়ার্ডস কী জিনিস তো আমরা এখন কী দেখলাম যে কনস্ট্যান্ট আমি আছে কি সরি আইডেন্টিফায়ার তাই তো আইডেন্টিফায়ার মধ্যে আছে কনস্ট্যান্ট ভেরিয়েবল অ্যান্ড কিউওয়ার্ডস তো আমরা কনস্ট্যান্ট দেখলাম ভেরিয়েবল দেখলাম অ্যান্ড কিউওয়ার্ডসগুলো দেখবো কিউওয়ার্ডসগুলো কী জিনিস আচ্ছা কিউওয়ার্ডস হচ্ছে আপনি সাপোজ মনে করেন আপনি যদি এই যে একটু আগে আমি এখানে লিখে দেখলাম যে আপনি একটা এ একটা নাম দিলেন ভেরিয়েবলের নাম এখন কম্পিউটারকে যদি আমি আপনার কোডিং করতে গিয়ে যদি এ লেখাটা লিখে দেন তো কম্পিউটার কিন্তু এটাকে চিনবে না ঠিক আছে আপনি এটা কম্পিউটার কিন্তু
कम्पिटार के हटात कर हुटाट कर ए लिखे दिवो बी लिखे दिवो सी लिखे दिव कम्पिटार क्योंकि एरो देखा जो आसल ए बी सी की ह्वाट इज ह्वाट इज दिस ओके तो आसल ये डिफाइन करते हैं ठीक है तो डिफाइन कर एक भेरिएबल की टाइप भेरिएबल इंटीजार भेरिएबल ना रियल कारण ये भेरिएबल टू थे और टू पॉइंट फोर थे तैना तो सूतरा कम्पिटार जगह चिन्हे ना से डेक्ट व्यवहार करते पर सो पबना बीओ पब ना सीओ पब ना क्योंकि कम्पिटार किस किस जिन आज है कम्पिटार से जाने मैं यो आगे जाना हो कम्पिटार के ठीक से ओगुल की बोले किड जगह कम्पिटारे आगे देवा आ सूतरा एगुल केूज करते पर ओके तो एखे एक नम्बर आपके देखाई डाउनलोड कर लाड़ा कैकटा अटो ब्रेक केस चार इंट लंग रेजिस्टर एगुल कम्पिटार आगे थे के चिने ठीक से तो यहाँ के जस्ट यूज करतेबना मे बी क्या षोलोटार मतन आई होक तो एखे हे एगो सरि बस तै तो अच्छा एगुल हिसाब यूज करतेबा भेरिएबल नाम हिसाब यूज करतेब ना तो हमें एकटू आगे बल्लम जी सौरभ नाम भेरिएबल नाम हिसाब यूज करतेब कारण की कारण एखे की हिसाब से सौरभ नहीं ठीक है क्योंकि अपनी इच्छा कर लें अटो नाम भेरिएबल हिसाब यूज करब आसल अटो नाम यूज करते पर ना कारण ये अलरेडी कम्पिटार के देवा आए ये एक निर्दिष्ट क्ज कर ठीक से तो जमन कि कम्पानी खुलते जा ठीक से तो आप सवार प्रथम क्यों करी जदि क्यों डोमें होस्टिंग कर अवश्य देखें अपन जो नाम रखते जा तो होस्टिंग करते गले सरि डोम डोम नाम जो आप रेजिस्टार करते जा तक देखें जो नाम मैं अलरेडी आसे एरक थे थकले क्योंकि अपना करते हैं मैं यूनिक होते हैं सूतरीडी कम्पिटार कर देव आए वार्डगुल्ला तो वार्डगुल्लो अपनी बेरेबल हिसाब यूज करते पर किडगुल्लो एक निर्दिष्ट क्ज कर अवश्य पढ़े देखो ओके सूतरा तो आज के देखल से आईडेंटिफायरगुलो एटे कन्सटैंट भेरिएबल की एंड कन्सटैंट हे प्राइमरि सेकेंडारि प्राइमरि मध्य इंटीजार कन्सटैंट की एंड रियल कन्सटैंट की एंड कैरेक्टर कन्सटैंट की सेगल देखल एंड भेरिएबल आसल जिनिटा कि आसल भेरिएबल हे कम्पिटारे मेमोर लोकेशन एक नाम ठीक है से भेरिएबल एंड किडगुल्लो बुझल तो आज के अतटुक जो भिडियो भलो लेगे थे तो अवश्य लाइक कमेंट करबें बस बस शेयर करबें जैसे अपना बंधुरा आशेपाशे मानुष जन जरा सी प्रोग्रामिंग एटार सम्बन्धे जाने ना तो अवश्य ता जान तरा प्रोग्राम जो शिखते परे और जोटूक सम्भव हमें पूरा कोर्सा के शेष करते चेषा करब खूब इजी ओते जा चेषा करब ओके धन्यवाद